ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் சமூக வலைத்தளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிக்கிளி அட்டாக் இதில் சமூக வலைத்தளத்தில் பல பேர் இது குறித்து ஒரு அவேர்னஸ் மாதிரியே வந்துட்டு சொல்லி வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த வெட்டுக்கிளி அட்டாக்கால் என்ன ஆகும் இப்போ என்ன ஆகிட்டு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இதால் என்ன ஆச்சு அப்படின்ற முழு விவரத்தையும் நம்ம இதில் பார்க்கலாம் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஆக்ரோஷமானது அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஊரில் நிறைய வெட்டுக்கிளியை பார்த்துருப்போம் தாவி தாவி போவோம் நம்ம கை மேலே கூட ஏறி விளையாடும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டோம் ஆனால் இது அந்த வகையான வெட்டுக்கிளிலாம் கிடையாது ஒரு சதுர மைல் பரப்பளவுக்கு இந்த வெட்டுக்கிளிகள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து இறங்குச்சுன்னா ஒரே நாளில் முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் சாப்பிட்ற சாப்பாடை சாப்பிட்டு தீத்துறோம் இந்த ஒரு நாள்ன்றது இன்னைக்கு நைட் ஆரம்பிச்சு நாளைக்கு நைட்லாம் கிடையாதுங்க சில மணிகள் தான் ஒரு பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் டைம் கிடைச்சா போதும் கண்டினியூஸாக எல்லா வெட்டுக்களையும் சாப்பிட்டுச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை காலி பண்ணிட்டு போயிடும் அப்படிப்பட்ட வெட்டுக்கிளிகள் தற்போது இந்தியாவுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கு அதுவும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சதுர மைல் பரப்பளவு கிடையாது கிட்டத்தட்ட மூணு கிலோமீட்டருக்கு வந்துட்டு இதோடைய பரப்பளவு இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க இந்திய விளைநிலங்களில் முக்காவாசி தமிழகத்தில் கேரளாவில் இருக்கு அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சது தாங்க ஆனால் இது தமிழகத்துக்கு வராது அப்படின்னு பல பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி கொரோனா வைரஸ் கூட தான் இந்தியாவுக்குள்ளே வராது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்துட்டு அது இந்தியாவுக்குள்ள ருத்ர தாண்டவமாக இல்லை அதுவும் தமிழகத்தில் பயங்கரமாக வந்துட்டு பரவிக்கிட்டு வரல அதே மாதிரி தான் இந்த வெட்டுக்களையும் வராதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் தற்போது இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் தமிழகத்துக்குள்ளேயும் வந்துடும் இதன் பூர்வீகம் ஆப்பிரிக்கா எத்தியோப்பியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் பருவமழைக்கு பிந்தைய பசுமையான வயல்களில் பல்கி பெருகி இந்த வெட்டுக்கிளிகள் ஏவன் வழியாக ஈரானுக்குள்ள வந்துட்டு நுழைஞ்சிச்சு அங்க பயங்கரமான ஒரு சேதத்தை கட்டுக்குள் அடக்க முடியாத ஒரு பஞ்சத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கு பின்பு அங்கிருந்து பாகிஸ்தானுக்கும் வந்துச்சு பாகிஸ்தான்ல இதனுடைய பயங்கரமான தீவிரமான இனப்பெருக்கத்தினால இது பயங்கரமா வந்துட்டு பல்கி பெருகவே ஆரம்பிச்சிடுச்சு அதுக்கப்புறமா இந்தியாக்குள்ள வராதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா அது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் வழியா இந்தியாக்குள்ளையும் நுழைஞ்சிருக்குங்க தொடக்கத்துல எல்லையோர மாவட்டங்கள்ல பூ காய் பழம் தண்டு அப்படின்னு ஏகப்பட்ட பயிர்களை வந்துட்டு மொட்டமா சாப்பிட்டு ஜீர்ணிச்சிருக்கு இந்த வெட்டுக்கிளிகள் படிப்படியா முன்னேறி ராஜஸ்தான்ல மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு மாவட்டத்துல வந்துட்டு பயங்கரமா இதனுடைய படைகளை ஆக்கிரமிச்சிருக்கு ஜெய்ப்பூர் வழியா இது உள்ள வந்தப்ப அங்க குடியிருப்பு பகுதிகள் வழியா நுழைஞ்சிருக்கு அப்படி வரும்போது கிட்டத்தட்ட இது மூணு கிலோமீட்டர் பரப்பளவு இருந்துச்சா வந்து மக்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது மேல பறந்து போறப்ப அடிக்கிற வெயில சூரியனே மறைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மட்டுமல்ல பல வீடுகள்ல அப்படியே முழுசா முழுங்குற மாதிரி வந்துட்டு அந்த வீடுகள் முழுமையாகவே வந்துட்டு இது படர்ந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு இருக்காங்க இதை பூச்சி மருந்து அடிச்சு சாவடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டிப்ஸை கொடுத்துடலாம் ஆனா பல கோடி கணக்கான வெட்டுக்கிளிகளை அழிப்பதற்கான பூச்சி மருந்துகள் வந்துட்டு அவ்வளவா பயன்படுத்த முடியாது அதுவும் பயிர் மேல இருக்கும்போது அப்படிப்பட்ட பூச்சி மருந்துகளை கண்டிப்பா நம்மளால பயன்படுத்த முடியாது இதனால பயிர்களும் வந்துட்டு பயங்கரமா சேதமடையும் விஷத்தன்மை உடையதா மாறிடும் அதனால பூச்சி மருந்து அப்படிக்கிறது அப்படின்ற யோசனை வந்துட்டு ஓரளவுக்காக இருந்தாலும் முழுமையா அதனை கட்டுப்படுத்த முடியாது அந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்டையும் பூச்சி மருந்துகள் இல்லை ராஜஸ்தான்ல ஐம்பதாயிரம் ஹெக்டேர் பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டுள்ள நிலையில இந்த வெட்டுக்கிளி கூட்டத்துல ஒரு பிரிவு சத்தமே இல்லாம பயிர்களெல்லாம் பூந்துட்டு இருக்காங்க அதுவும் இல்லாம அந்த பயிர் மொத்தத்தையும் வந்துட்டு திட்னி தீத்துட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பதினாறு மாவட்டங்கள் பயிர்களை வந்துட்டு மொத்தமா திண்ணி ஏப்பமே விட்டுடுச்சு வருவாய் துறையினரா இருக்கட்டும் தீயணைப்பு துறையினரா இருக்கட்டும் மேலும் மற்ற துறையினரா இருக்கட்டும் இதை கொள்றதே வந்துட்டு பயங்கர தலைவலியா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி வந்துட்டு இருக்காங்க அடுத்தபடியா இது டெல்லி ஹரியானா பஞ்சாப் மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்து வழியா மேலும் இந்தியாக்குள்ள முழுக்க முழுக்க ஒவ்வொரு மாநிலமாக வரும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ உத்தரப்பிரதேசத்துல என்ன நிலைமை தெரியுமா பூச்சி மருந்த கையில வச்சுக்கிட்டு ஏகப்பட்ட தீயணைப்பு துறையினர் ரெடியா இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்களாம் ராஜஸ்தான்ல இருந்தும் வெட்டுக்கிளிகளை எப்படி ஒழிக்கணும் அப்படின்ற வல்லுநர்கள் வந்துட்டு உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு வந்துட்டு இருக்காங்களாம் அது மட்டும் கிடையாதுங்க இதுக்கு முன்னாடி கொரோனா வைரஸ் என்ன சொன்னாங்க அது வந்துட்டு இந்தியாக்குள்ள வராதுன்னாங்க ஆனா வந்துச்சு இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வராது அப்படின்னு சொன்னாங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயும் வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு அது கூடவே பழக சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா அதுக்கேற்ற மாதி
அந்த உணவு பஞ்சம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனாவால சாக உயிர்கள் வந்துட்டு ஒரு கணக்கே கிடையாது அந்த அளவுக்கு இந்த உணவு பஞ்சத்தினால பயங்கரமான வந்துட்டு உயிர்கள் போகும் அப்படின்ற மாதிரியும் இதன் மூலமா வந்துட்டு உணவு பொருட்களுடைய தேவை அதிகரித்து அதனுடைய விலை பன்மடங்கா உயரும் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு சொல்லி வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இதனால வந்துட்டு அரசாங்கம் ரொம்ப தீவிரமான முயற்சி எடுத்து இந்த வெட்டுக்கிளிகள் கூட்டத்தை வந்துட்டு அழிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி விவசாயிகள் தற்போது கோரிக்கைகள் விடுத்து வந்துட்டு இருக்காங்க மேலும் இது போன்ற செய்திகளை உடன் கூட தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்ம சென்னை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ல நீ